ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൽ എൽ ബി ജംഗ്ഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്നുള്ള ഡിഫൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ അണ്ടറിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നത്തിങ് ഈസ് ആൻ ഓഫൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it ee section under la endana parnittullathu oru particular vyakti oru act cheyukayana adayathu mistake of fact inde porathu oru particular act cheyukayana and alda പൂർണ്ണ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിയമപരമായിട്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അയാൾ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് അയാൾ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അയാൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ആക്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിനെ നമുക്കൊരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ടിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അയാൾ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെയാണ് അയാൾ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിനെ നമുക്കൊരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഈ സെക്ഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ടിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കണം ഈ ഒരു വ്യക്തി ഈ ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോൻ്റെ പുറത്ത് ആയിരിക്കരുത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയമായിരിക്കും എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് അതുപോലെ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫാക്ടിനെ നമ്മൾ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ മിസ്റ്റേക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ എന്നും എൻ്റെ ഒരു പട്ടിയായിട്ട് പാർക്കിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് ആൻഡ് പാർക്കിൽ ആ പട്ടിയെ വിട്ട് കളിപ്പി കളി ആ പട്ടിക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പാർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ശ്രദ്ധയില്ലാണ്ട് ഞാൻ പട്ടിയെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പട്ടിയല്ല നേരെ മറിച്ച് വേറെ ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പട്ടിയാണ് കാരണം എനിക്ക് ആ പട്ടിയുടെ ചില ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്സ് ഒന്നും ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന പട്ടിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടിനെ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മിസ്റ്റേക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നമുക്ക് ആ ടേം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതായത് ഒരു ലോനെ നമ്മൾ മിസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്രകാരം മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ടിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഓഫൻസ് അല്ല ബട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല കാരണം എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോനെ നമ്മൾ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല അതായത് എല്ലാ വ്യക്തിയും നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യം പൂർണ്ണ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അത് ജനറൽ റൂളാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം എ എ സോൾജിയർ ഫയേഴ്സ് ഓൺ എ ക്രൗഡ് ബൈ ഓർഡർ ഓഫ് ഹിസ് സുപീരിയർ ഓഫീസർ ഫോളോയിങ് ദ കമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ലോ ഹിയർ നോ ഓഫൻസ് ഹാസ് ബീൻ കമ്മിറ്റഡ് ബൈ എ എ എന്നുള്ളൊരു സോൾജിയർ എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുപീരിയർ ഓഫീസറിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം നിയമാനുസൃതം ഒരു മോബിലോട്ട് അതായത് ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിലോട്ട് ഫയർ ചെയ്യുകയാണ് വെടിവെക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒഫൻസും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അയാൾ ഗുഡ് ഫെയ്ത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അയാൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എ ലോ പ്രകാരം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടും ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ എ
ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ഫാക്റ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ലോനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നുമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റിന്റെ പുറത്ത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒഫൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല ബട്ട് ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ലോന്റെ പുറത്ത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒഫൻസിനെ നമ്മൾ ഒഫൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമൊന്നും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല സോ ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്യൂസബിൾ ആണ് ബട്ട് ഇഗ്നറൻസ് ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്യൂസബിൾ അല്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു ലീഗൽ മാക്സിം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മാക്സിമിൽ അതായത് ഈ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ പറയുന്ന വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർക്കംസ്റ്റൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ മിസ്റ്റേക്കിനെ നമ്മളൊരു ഒഫൻസായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒഫൻസായിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് റീസണബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു മയത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നേരെ മറിച്ച് ഒരുപാട് ഗ്രാവിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിഗ്രി കൂടിയിട്ടുള്ള ആക്ട്സ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ അത് ഞാൻ മിസ്റ്റേക്കൺലി ചെയ്തതാണ് ആ ഫാക്റ്റിനെ മിസ്റ്റേക്കൺലി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ചെയ്ത് വന്ന ചെയ്തതാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസണബിൾ ആയിരിക്കണം ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ലോനെ നമ്മൾ ലോനെ മിസ്റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നും ഈ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിട്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ആൻ ആക്ട് ഓർ മിസ്റ്റേക്ക് ഡൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് കമ്പൽ ബൈ ലോ ഇൻ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി നിയമപ്രകാരം ഉള്ള ഒരു കമ്പൽഷൻ പ്രകാരമായിരിക്കണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്റ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്കോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് ആൻഡ് അയാൾ ഗുഡ് ഫേത്തിൽ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് നിയമപ്രകാരം ഞാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അയാൾ ഈ ആക്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്കോ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നേരെ മറിച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ ആയിരിക്കരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്ട് അയാൾ ഗുഡ് ഫേത്തിന്റെ പുറത്തായിരിക്കണം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവേണ്ടത് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി സിക്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരും എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഓഫ് ഐ പി സി കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഓഫ് ഐ പി സി പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ആ ഒരു ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തി നിയമം ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അയാൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഒഫൻസിനെ ഒരു ഒഫൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ഒരു ഡിഫൻസ് ആയി എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ക്രൈമിൽ നിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒഫൻസിൽ നിന്ന് എക്സംഷൻ വാങ്ങിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കണം അയാൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ അല്ല നമുക്കൊരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നോക്കാം അതായത്
So essential elements of section 79 and the canon the Mitchell, Puri Victi, Puri mistake of fact in the Porthur particular act committee the Tendarikana, mistake of fact and not mistake of law. And Ayala, good faith in the Porthurikana, our particular mistake committee the Tendavanda, and our act committee in the Sametha, Ayala believe in the Dandana, Dante e Pravarti, Niamam Yai Gerikina, Pravartiana, in the Ladum Arikana. In this video, you will be effective in this video. like and share and mark it. That's why subscribe to the channel. So, thank you for watching the video.